রিভাইবিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো আমরা আছি এর উনিশতম খণ্ডে পাশ্চাত্যের মেজাজ একজন প্রাচ্যবাসীর দৃষ্টিতে প্রকৃতিগত ঐতিহাসিক এবং তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এই বস্তুবাদিতা ইতিহাসের প্রাচীনতম কাল থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পশ্চিমা জীবন জিন্দেগির প্রাণ সত্তা ও মেজাজে পরিণত হয়ে গিয়েছে প্রাচ্যের অন্যতম বিচক্ষণ আলিম এবং দার্শনিক বিখ্যাত পর্যটক আব্দুর রহমান কাওয়াকিবি এই শতাব্দীর প্রথম দিকে তার তাবায়ুল ইস্তিবাদ নামক গ্রন্থে এই সত্য এবং বাস্তবতা তুলে ধরেছেন এভাবে পাশ্চাত্যের লোকেরা প্রকৃতগতভাবেই বস্তুবাদী তথা বস্তুপূজারী স্বভাবগতভাবে কঠিন হৃদয় এবং লেনদেনের ব্যাপারে কঠোর হয়ে থাকে তারা স্বভাবত স্বার্থপর বিদ্বেষপরায়ণ এবং প্রতিশোধপরায়ণ মনে হয় উন্নত নীতি নৈতিকতা এবং মহৎ প্রেরণার ভেতর থেকে এখন আর তাদের কাছেই কিছু অবশিষ্ট নেই যা প্রাচ্যের খ্রিস্টধর্ম তাদেরকে দিয়েছিল একজন জার্মানের কথাই ধরুন মেজাজগতভাবে সূক্ষ্ম এবং প্রকৃতগতভাবে রূঢ় ও কর্কশ তার মতো একজন দুর্বল মানুষের বেঁচে থাকার কোনোই অধিকার নেই তার কাছে শক্তি হ্যাঁ কেবল শক্তি শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাধান্য লাভের একমাত্র হাতিয়ার আর শক্তির উৎস হল অর্থবিত্ত তারা জ্ঞান বিজ্ঞানকে অবশ্যই মর্যাদা দেয় কিন্তু তা দেয় বিত্তের খাতিরে আর সম্মান লাভে আগ্রহী কিন্তু তাও অর্থবিত্তের খাতিরে গ্রিক ও ইটালিয়ানরা প্রাকৃতগতভাবেই স্বার্থপর ও স্বাধীন মত প্রকাশকারী তাদের মতে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিবৃত্তি স্বাধীনতা ও বলগাহীনতার অপর নাম আর জীবন বলা হয় বেহায়াপনা সৌন্দর্য ও পোশাক পরিচ্ছদের অপর নাম সম্মান এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য এবং বিজয় লাভ করাই হলো ইজ্জত লাভ পশ্চিমা স্বভাব এবং মন মানসিকতার এটাই হলো সহি শুদ্ধ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মরহুম কাওয়াকিবি এই দুটো জাতিগোষ্ঠীকে কেবল নমুনা হিসেবে বাছাই করেছেন অন্যথায় আংশিক এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বস্তু পূজা সীমাহীন সম্পদ প্রীতি স্বার্থপরতা এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে কঠোরতার ব্যাপারে পশ্চিমের সমগ্র জাতিগোষ্ঠী মূলত এক এবং অভিন্ন আধ্যাত্মিকতার মাঝে বস্তুবাদ এই বস্তুবাদী স্পিরিট নতুন প্রাচীন নির্বিশেষে ইউরোপের সমস্ত রাজনৈতিক সামাজিক এবং নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন এমন কি যে আধ্যাত্মিক আন্দোলনের স্পিরিটের প্রতি ইউরোপের বিরাট আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাও এই বস্তুবাদী এও পাশ্চাত্যের অপরপর শিল্প এবং কলাশাস্ত্রের ন্যায় এক প্রকার বিজ্ঞান এবং শিল্পকলাই বটে যার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হল আধ্যাত্মিক জগতের মিউজিয়ামগুলো ভ্রমণ করা তার রহস্য সমূহ অবগত হওয়া মৃত মানুষগুলোর আত্মার সাথে কথা বলা চিত্ত বিনোদন এবং চিত্ত প্রশান্তির উপকরণ সংগ্রহ করা প্রাচ্যের ইসলামী রোহানিয়াত এবং তা সহফের বিপরীতে একে তাস্কিয়াত নবস তথা আত্মশুদ্ধি হৃদয় সংশোধন অবার ভয় নেকামল প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কঠোর কঠিন মুজাহাদা মৃত্যু পরবর্তী জীবন এবং তার প্রস্তুতির জন্য এর সামান্যতম সম্পর্কেও নেই তেমনই যেসব কাজে ইউরোপের লোকেরা নিজেদের জীবন দেয় সেগুলো শুধু বস্তুগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তারা করে থাকে যদি এসব কাজের পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে সেসবের পিছনেও কোনো না কোনো বস্তুগত উদ্দেশ্য এবং স্বার্থ কাজ করেছে উদাহরণস্বরূপ খ্যাতি লিচ্ছা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবার প্রেরণা জাতীয় এবং দেশীয় সম্মান এবং গর্ব প্রবৃত্তির কথা বলা যেতে পারে যেগুলোর কোথাও আল্লাহর সন্তুষ্টি অভিজ্ঞা হয় না পক্ষান্তরে একজন মুসলিমের প্রতিটি কাজ আল্লাহ সন্তুষ্টি কাম্যের জন্যই হয়ে থাকে এবং সে নির্ভেজাল তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য আকাঙ্ক্ষায় কাজ করতে চাই যে জিনিস পাশ্চাত্য জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এখানে তা পরিত্যাজ্য এবং বর্জনীয় পাশ্চাত্য যা গর্ব এবং গৌরবের বস্তু একজন মুসলিমের জন্য তা লজ্জাসকর এবং দোষাবহ কোরআন মসজিদের আয়াত বলো আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব কাজে কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের ওরাই তারা পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয় যদিও তারা মনে করে তারা সৎ কাজ করছে ওরাই তারা অস্বীকার করে যে ওদের প্রতিপালকদের নির্দেশাবলী তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে ফলে ওদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায় এবং কেমতের দিন ওদের জন্য ওজনের ব্যবস্থা রাখবো না সুরা আল কাহাব আয়াত পাঁচ আমি ওদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করব এবং সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলি করায় পরিণত করব সুরা আল ফুরকান তেইশ রাসুল আকরম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো একজন বীরত্বের উপর ভিত্তি করে লড়াই করে একজন আত্মমর্যাদা বোধের জেদে উদ্দীপ্ত হয়ে এবং আর একজন বাহাদুরি ফলাবার উদ্দেশ্যে লড়াই করে এগুলোর মধ্যে কোনটি আল্লাহর রাস্তায় বিবেচিত হল তিনি বললেন কেবল সেই যুদ্ধ যা এই উদ্দেশ্য পরিচালিত হয় যে আল্লাহর বাণী সমন্বিত হয় সেটাই আল্লাহর রাস্তায় বলে বিবেচিত হবে এই মূলনীতি এবং হাকিকাতে যারা সমর্থক ছিলেন তারা নিজেদের কাজ এবং পূর্ণগুলোকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার জন্য সযত্ন প্রয়াস চালাতেন এবং এরপরও সদা সংকিত থাকতেন রিয়া হয়ে গেল কিনা তারা এই ভয়ও করতেন 
হজরত ওমর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু একটি বিশেষ দোয়া ছিল নিম্নরূপ হে আল্লাহ আমার সমস্ত আমলগুলোকে তুমি শুদ্ধ বানিয়ে দাও এবং সেগুলোকে নির্ভেজাল তোমার জন্যই বানিয়ে দাও তুমি ছাড়া আর কারোর অংশ এতে রেখো না অর্থনৈতিক সর্বেশ্বরবাদ ওয়াহেদুল অজুদ বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ ও বস্তুবাদী চিন্তা পদ্ধতি ইউরোপীয়দের স্তিগ্রাক ও ফানা আত্মবিলুপ্তি ও আত্মবিসর্জনের এমন এক স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল যে পাশ্চাত্যের লোকেরা ও চিন্তাশীল মহল এর বাইরে সবকিছু একেবারেই ভুলে যায় সমাজতান্ত্রিক দর্শনের জনক কাল মার্কস এর সর্বোত্তম উদাহরণ তার মতে গোটা মানব জাতির ইতিহাস তার অতীত শৈশবকাল ব্যতীত মানব সম্পাদে পারস্পরিক শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস তিনি মানব জীবনের অর্থনৈতিক দিক ভিন্ন আর সমস্ত দিক গুরুত্ব এবং প্রভাবকে অস্বীকার করেছেন তিনি অর্থাৎ কাল মার্কস ধর্ম নীতি নৈতিকতা হৃদয় আত্মা এমনকি প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তিকেও আদৌ মূল্য দেননি এবং তার মতে এগুলোর কোনোটাই মানব ইতিহাসে কোনো বিশেষ গুরুত্ব নেই ইতিহাসের বুকে সংঘটিত সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ বিদ্রোহ ও বিপ্লব কেবল প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে সংঘটিত হয়েছে যা একজন ক্ষুদ্র এবং অর্থহীন ক্ষুধার্ত লোক একজন বিরাট ভরপেট লোক থেকে নিতে চাই এটা ছিল কেবলই এক নিরন্তর সংগ্রাম ও সাধনা যা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নবতর সংগঠন এবং শিল্প উৎপাদনের বিভিন্ন পন্থায় নবতর সংগঠনের ধারাবাহিকতার সামনে এসেছে এর উপর ভিত্তি করে এই ফলাফলে উপনীত হওয়া ভুল হবে না যে তার মধ্যে ধর্মীয় যুদ্ধ এবং জিহাদ বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সংগ্রাম বই আর কিছুই নয় একদল সম্পদের উৎস এবং সম্পদের উপায়পকরণে নানা কৌশল দখল করে বসেছিল আর অপর দল এসব সম্পদের অংশ দাবি করত এবং অপরিহার্য ভাগ চাইত কিংবা এসব সম্পদ এবং সম্পাদনের উপকরণ যেমন জমি মিল কলকারখানা নতুনভাবে সংগঠিত করতে ও ঢেলে সাজাতে চাইত প্রথমোক্ত দল এর প্রতিরোধে এগিয়ে গেলে সেসব যুদ্ধ বিগ্রহ এবং হই হাঙ্গামা বিক্ষোভ বিপ্লব সংগঠিত হয় ইতিহাসে সেগুলোকে বিভিন্ন নামে স্মরণ করা হয় এই এক তরফা এবং এক চোখা দর্শন কোন ধর্মীয় যুদ্ধ জিহাদ কোন ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন কোন আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এবং চেষ্টা সাধনকাই তাদের এই ব্যাখ্যা থেকে আলাদা বা ভিন্নতর ভাবতে রাজি নয় আর এই হলো পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী তাসাও এবং ইউরোপের অর্থনৈতিক সর্বস্বরবাদী দর্শন পেট এবং যৌনাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই নেই যেহেতু পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিকতা আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ এবং তাকে একান্ত করে পাবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা এবং আদিবাসীদের মন মানসিকতার উপর জেঁকে আছে সেজন্য এই ব্যাপারে সে সমস্ত লোকের উপর আল্লাহকে পাবার আকাঙ্ক্ষা পেয়ে বসে এবং এই এই তীব্রতরতার কাছে যারা হার মানে তারাই আল্লাহ বেঁচে রেখে সব কিছুকেই সমস্ত কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে এবং আবেগুন্মুক্ত অবস্থায় আত্মবিস্মৃত হয়ে লা মৌজুদ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই বলে ধ্বনি তুলেছে ইউরোপের চিন্তাশীল দার্শনিকদের উপর যেহেতু বস্তুবাদ জেঁকে বসেছে এবং এ ব্যাপারেও উত্তরূপ চিন্তা চেতনা যেহেতু তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেহেতু তারা আত্মবিস্মৃত অবস্থায় অর্থনৈতিক ও জৈবিক দিক ছাড়া আর সব কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বসেছে এবং লা মৌজুদ তিনি পেট এবং যৌনাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই নেই বলে ঘোষণা দিয়েছে প্রাচ্যের সুফি দরবেশরা মানুষকে আল্লাহর প্রতিশ্রয় মনে করেন এবং কোন আত্মবিস্মৃত সফি আনাল হক আমি আল্লাহর পরম সত্য বলে প্রতিধ্বনি তুলেছে অপর দিকে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী এবং পেট পূজারী মানুষ নিছক জৈব অস্তিত্ব মনে করে আজ তাই চতুর্দিক থেকে আনাল হাওয়ান আমি পশু এই ধ্বনি ভেসে আসছে ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রভাব এটা কেবল কল্পনা নয় খ্রিস্ট ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ইউরোপের এমন সব মতবাদ এবং তত্ত্বগত মতাদর্শ জন্ম নিতে থাকে যার ফলে মানুষ এবং তার জীবনের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে পাশবিক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থিত এবং শক্তিশালী হতে থাকে পনেরোশো উননব্বই সালে ডারউইন তার অরিজিন অফ স্পিসিস নামক গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেষ্টা পান মানুষ মূলত পশুরই ক্রমবর্ধিত একটি রূপ যা হাজার বছরের ক্রম উন্নতি এবং ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে জীবাণু বিশেষ অ্যামিবা থেকে বানর অতঃপর বানর থেকে মানবাকৃতে রূপান্তরিত হয়েছে এই গ্রন্থটি সমগ্র ইউরোপের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এবং সময়ের সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এই বিবর্তনবাদ মানুষের সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনার মোটাই ঘুরিয়ে দেয় এবং জীবজগতের ইতিহাস জন্ম প্রবৃদ্ধি এবং সেসবের আচর আচরণ অভ্যাস ও সমূহ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করে দেয় এই মতবাদ এই ধরনের বিশ্বাস সৃষ্টি করে দিয়েছে এই বিশ্ব জগতের কোনো অতি প্রাকৃত শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক বিধান ব্যতি রেখে এর কোনো কার্যকরণ নেই সূচনা ও পরিণতি মেধাগত ও নৈতিক ও কার্যকর প্রভাবগুলোর মাধ্যমে এই মতবাদ ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক বরং বলাই যায় এই মতবাদ একটি স্থায়ী ধর্ম এবং জীবন আদর্শ রূপ পরিগ্রহণ করেছে যা অপর কোনো ধর্ম এবং জীবন দর্শনের নিমিত্ত কোনো রূপ অবকাশ রাখে না তাই ধর্মের অনুসারীদের এর বিরোধিতা এবং এর ব্যাপারে তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল যথার্থ অর্ধাপক 
সিইএম জোড বলেন এই পেরেশানি এবং হতবুদ্ধিকর অবস্থার পরিমাপ করা আমাদের জন্য এ সময় কঠিন বই যা আমাদের পূর্বসূরীদের সামনে এই বইটি অরিজিন অফ স্পিসিস প্রকাশের পর দেখা দিয়েছিল সেই সময় স্বাক্ষর প্রমাণ দ্বারা যার উপর গবেষণার ফলাফল স্থাপিত ছিল ডার উইন প্রমাণ করেন কিংবা তিনি প্রমাণ করেন বলে ধরে নেওয়া হয় ভূপৃষ্ঠে জীবনের বিবর্তনের জীবাণু বিশেষ অ্যামিবা এবং জেলিফিস এর প্রাথমিক আবির্ভাব থেকে তার চূড়ান্ত অবয়বে উপনীত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত চলেছে আমরা জীবনের সর্বোন্নত এবং সর্বশেষ অবয়ব এর বিপরীতে ভিক্টোরিয়া যুগের লোকেদেরকে বলা হয়েছিল বরং স্বয়ং মানুষের এক বিশেষ সৃষ্টি সে মূলত ফেরেস্তাদের স্তর থেকে নেমে এসেছে কিন্তু ডারউইনের মতে মানুষ বানরের উন্নত সংস্করণ মাত্র ওই যুগের লোকেদের এ কথা ভাবতে খুব কষ্ট হয়েছে তার অধপতিত ফেরেস্তার পরিবর্তে একটি উন্নত মানের বানরে প্রমাণিত হয়েছে এই মতবাদ তাদের আদৌ পছন্দ হয়নি এবং তারা মানুষের এই উভয় সংকট থেকে মুক্তি দিতে এবং এই লজ্জা দূর করার জন্য বিভিন্ন রকমের প্রয়াস চালান জ্ঞানগত এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং শূন্যতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের অধিকাংশ বুঝে হোক বা না বুঝে হোক এই মতবাদ গ্রহণ করে নাই মনে হয় তাদের মস্তিষ্ক আগে থেকেই এই জন্য তৈরি ছিল মানুষের ভিতরে আরেকটি ভালো দিক এও দেখতে পাওয়া গেল যে তা ধর্ম এবং ধর্মানুসারীদের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রতিপক্ষ অতঃপর যারা ধর্ম অনুসারী তাদের পক্ষে নানা রূপ ধ্যান ধারণা এবং রুচির এই প্রবাহিত স্রোত এবং প্রকাশিত বই পুস্তক ও পত্রপত্রিকার এই প্লাবনের মোকাবেলা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো এবং অবশেষে গির্জা এই যুদ্ধে তাদের পরাজয় স্বীকার করে নিল ধ্যান ধারণা সভ্যতা সংস্কৃতি সাহিত্য ও রাজনীতি মোট কথা জীবনের সকল শাখায় এই মতবাদ সদুর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে প্রকৃতির রাজ্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের ধারণা নগ্নতা এবং উলঙ্গপনতার প্রতি আগ্রহ এবং এই ধরনের বহু কাজ ও আচার আচরণ এ জাতীয় ধ্যান ধারণার ফল এবং ফসল যে মানুষ মূলত একটি উন্নত পশু বই আর কিছুই নয় এই ধরনের মন মানসিকতার ফল যে মিস্টার শেপার্ডের ভাষায় ইংল্যান্ডে বর্তমান এক নতুন প্রজন্ম জন্ম নিচ্ছে যারা মানুষের পারিবারিক জীবনের অর্থ সম্পর্কেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অপরিচিত তারা কেবল পশুপালের জীবন সম্পর্কে জ্ঞাত এবং পরিচিত জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং বিকাশ আগেই বলা হয়েছে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ধারণা জাতীয় গর্ব অহংকার ভৌগোলিক বিভাজনের প্রতি অতিরিক্ত সমীহ পশ্চিমা স্বভাবের বৈশিষ্ট্য যা পশ্চিমা লোকেদের মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে খ্রিস্টধর্ম যখন ইউরোপে গিয়ে পৌঁছালো যদিও সে তখন তার নিজস্ব রূপ হারিয়ে ফেলেছিল এবং তার মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এতদা সত্ত্বেও তার ভেতরে আমরা যাই হোক হজরত ঈশা আলহিউসাল্লামের পেশকৃত শিক্ষামালার প্রভাব ও আসমানি ধর্ম হিসেবে এর সমূহ বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল ধর্ম যা যতই বিকৃত হোক দেশ ও জাতির ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে পার্থক্য এবং বিভাজন সমর্থন করতে পারে না এজন্য খ্রিস্ট ধর্ম ইউরোপের বিক্ষিপ্ত জাতিগোষ্ঠী সমূহ রোমান গির্জার অধীনে ধর্মের পতাকা তলে একত্র করে দেয় এবং খ্রিস্টান জগৎকে একই পরিবারে পরিণত করে দেয় হিস্ট্রি অফ মর্টালিটি এর লেখকের মতে স্বদেশ প্রেম এবং স্বজাতি প্রেম সৃষ্টিগুলোর প্রতি সাধারণ ভালোবাসায় পরিণত হয়ে যায় এবং এই মানসিকতা পরিবর্তে পরিমাপ আপনি খ্রিস্টান পণ্ডিতের কথা থেকেও করতে পারেন উদাহরণত টার্টোলিন বলেন যে আমরা একটি প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে জানি আর তা হলো সমগ্র বিশ্ব এবং রেজিন বলেন আমার দেশ একটাই যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে আল্লাহ শব্দের মাধ্যমে কিন্তু মার্টিন লুথার যখন তার বিখ্যাত সংস্কার আন্দোলন শুরু করলেন এবং রোমান গির্জার বিরোধিতায় জার্মান জাতি সাহায্য পেলেন অবশেষে রোমান গির্জাধিপতিদের পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য করলেন তখন একই শেকলে যুদ্ধবদ্ধ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল এরপর তারা প্রতিদিনই অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে স্বাধীন এবং খোদমুখতার হতে লাগল ইউরোপের খ্রিস্ট ধর্মের পতনের সাথে সাথে জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটতে লাগলো অর্থাৎ এ যেন সেই পাল্লার মতো যার একদিকে ধর্ম অপর দিকে জাতীয়তাবাদ চাপানো ফলে একদিকের পাল্লা যে পরিমাণ নিচু হতো অপর দিকের পাল্লা ঠিক সম পরিমাণ উপরে উঠে যেত আর এটা তো জানা কথা ধর্মের পাল্লা হালকা থেকে অধিকতর হালকা হয়েছে বিধায় জাতীয়তাবাদের পাল্লা ভারী থেকে আরও ভারী হয়েছে বিখ্যাত মনীষী লর্ড লেথিয়ান এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন ইউরোপ ওয়ান্স হ্যাড দ্য সেম কাইন্ড অফ কালচার অ্যান্ড রিলিজন ইউনিটি অ্যাজ ইন্ডিয়া ইন দ্য আর্লিয়ার ডেস অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি বাট হোয়েন ইন দ্য ফিফটিন সেঞ্চুরি দ্য নিউ লার্নিং অফ রিনাইসেন্স অ্যান্ড দ্য নিউ মুভমেন্ট অফ রিলিজন রিফরমেশন নোন অ্যাজ দ্য রিফরমেশন বিগ্যান নোন বিকজ ইট হ্যাজ নো কনস্টিটিউশনাল ইউনিটি ইউরোপ ফেল ইন্টু দ্য পেস অ্যান্ড হ্যাজ সেন্স দেন রিমেইন ডিভাইডেড ইন্টু দোস ন্যাশনাল সোভারেইন স্টেট 
who strives and war not only to ruin the Europe itself but the principal threats of the peace of the world. Akshomai Europe ekhi rakom shangshkriti ebang dhormiyo ekko vidyaman chilo. Jamonte chilo Bharat er Krishna dharma er prathamik din gulote. Kintu pono roshe shatab dite luthare dhormiyo shangshkara andolon jokhon Europe er ei shangshkriti ebang dhormiyo ekko khatam kore dilo. তখন সমগ্র মহাদেশ বিভিন্ন জাতীয় সংস্কারের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেল যাদের পারস্পরিক লড়াই ঝগড়া কেবল ইউরোপেই নয় বরং সমগ্র বিশ্বের শান্তি নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিল ধর্মীয় অধপতন এবং ধর্মীয় মূলনীতি ও আচার আচরণের অবনতির দরুন জাতীয়তাবাদের ধ্যান ধারণা থেকে বিকাশ ঘটে এর প্রতি লেখক আঙ্গুল সংকেত করেছেন এভাবে দ্য ডিক্লাইন ইন দ্য অথরিটি অফ রিলিজন দ্য ইনডিসপেন্সিবল গাইড অফ ম্যান the own source which can give more purpose and nobility and meaning of life of a man explain at least in part why the western world has given its allegiance in the recent decades to a new political gospel based on race or class or has a pint in faith on a form of silence who is admitted in almost wholly concerned with advance of the material plan with making life more rather than less expensive and complicated and it's explained also in part why Europe find it so difficult to attain to what unity in spirit and life who is would unable to rise above the spirit of exclusive and militant nationalism which is its principal base today. Dharmo Jamanushar Oni Barjo Ebung Apuri Harjo Patpudarshok Noitik Uddesho Hatsil Ebung Manushar Jibonair Ijjot Shonman Ebung Moli Kato Laber Ekok Upai Ebung Madhom Er Khamotar Patanair Fall Hoi Daralo Eje পাশ্চাত্যের জগৎ এমন সব রাজনৈতিক ধর্ম এবং ধ্যান ধারণার প্রতি ঝুঁকে পড়ল যার বুনিয়াদি হল বংশ এবং শ্রেণী বৈষম্যের উপর প্রাকৃতিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভাবে সে কথা মেনে নিল বস্তুগত উন্নতি অগ্রগতি হল উচ্চতর মহত্বের লক্ষ্য এই কারণেই জীবনের জটিলতা এবং সমস্যা সংকটগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে ফল হল ইউরোপের জন্য শিও রুহ বা আত্মা এবং জীবন বন্দেগির মাঝে এখন সমঞ্জস্য বিধান করা কঠিন হয়ে গেল যা তাকে এই যুগের সবচেয়ে বড় বিপদ জাতীয়তাবাদের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে পাশ্চাত্যের অহংকার এবং প্রাচ্যের বিরুদ্ধে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থার পরাজয় এবং জাতীয়তাবাদী প্রেরণার উন্নতি ও বিকাশের প্রথম প্রভাব পড়ল ফলে সমগ্র ইউরোপ গোটা প্রাচ্যের মোকাবেলায় একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে পরিণত হল সে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আর্য জাতি এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একটি পার্থক্য ও বিভাজন রেখা টেনে দিল এবং সিদ্ধান্ত নিল এই রেখার মধ্যে যতগুলো জাতিগোষ্ঠী সভ্যতা সংস্কৃতি এবং সাহিত্য অবস্থিত সেগুলো দুনিয়ার তাবৎ জাতিগোষ্ঠী সভ্যতা সংস্কৃতি সাহিত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাধান্য রয়েছে শাসন করা টিকে থাকা ফুলে ফুটে বিকশিত হওয়া তার অধিকার এদভিন্ন আর যা কিছু আছে তাকে পরাভূত ও পর্যাজস্ত করা বশ্যতা স্বীকার করে থাকতে হবে এবং বেঁচে থাকারও উন্নতি করার কোনো অধিকার তার নেই ঠিক এরূপ চিন্তা ভাবনা আপন আপন যুগে গ্রিক এবং রোমকদের ছিল পৃথিবীতে তারা নিজেদেরকে কেবল সভ্য গণ্য করত এবং বাইরের সব কিছুকেই বিশেষ করে যে সব জিনিস আটলান্টিক সমুদ্রের পূর্বাংশে অবস্থিত সে সবকে অসভ্য এবং বর্বর হিসেবে আখ্যায়িত করত ইউরোপের জাতীয়তাবাদের সীমারেখা ইউরোপের সাম্রাজ্য এবং জাতিগোষ্ঠী নিজেদের একটি স্থায়ী জগৎ ধরে নিয়েছে আল্লাহ পাক পাহাড় পর্বত নদ নদীর যেই প্রাকৃতিক সীমা কায়েম করে দিয়েছেন এর বাইরে তারা নিজেদের চারপাশে রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত টেনে নিয়েছে তাদের দৃষ্টিতে এই বৃত্তের বাইরে অন্য পৃথিবী এবং মানুষের অস্তিত্ব নেই তাদের কাছে এই বৃত্তের বাইরে অবস্থিত কোনো কিছুই সম্মান এবং মর্যাদার যোগ্য নয় তারা নিজেদের নিজেদের এক স্থায়ী উপাস্য দেবতা বানিয়ে নিয়েছে এবং ইবাদত বন্দেগি এবং পবিত্রতার যতগুলো সম্পর্ক আবদ এবং মাবুদ তথা গোলাম এবং উপাস্য প্রভুর মধ্যে হওয়া দরকার বা হওয়া উচিত তারা এই সকলপ্রিত মাবুদের সাথে কায়েম করে নিয়েছে এরই জন্য তাদের যত সব কুরবানি এরই নিমিত্তে তাদের যুদ্ধ বিগ্রহ ও লড়াই সংঘর্ষ এরই খাতিরে তাদের বাঁচা ও মরা একে ভেটো দেবার জন্য তারা দেদার এবং এনতার মানুষকে খুন ঝরিয়েছে এই জাতীয়তাবাদী ধর্মের সর্বপ্রথম আকিদা বিশ্বাস হল এই জাতির সব কিছুর উপর অগ্রাধিকার পাবার অধিকার রাখে এবং সব কিছুর উপর জাতি ঊর্ধ্বে এবং জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য সব কিছুর উপর এই জাতি থেকে উত্তম অভিজাত মেধার অধিকারী শক্তিশালী শাসন করা ও নেতৃত্ব কর্তৃত্ব করার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর উপর খবরদারি ফলাবার অভিভাবকত্ব করার এবং বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার ভূপৃষ্ঠের বুকে অন্য কোনো জাতির নেই এর নদীর পানি অমৃত্রে নেয় 
এর মাটি মাটি নয় সোনা আর একটি কাটা কাটা নয় বরং ফুল এই জাতীয়তাবাদ রূপী ধর্ম কোন মানুষকে কোন দেশে থাকার এবং বসবাসের ততক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি দেয় না যতক্ষণ না সে এসবের উপর ইমান আনে জাতি পূজার এই বীজ এক ধরনের চারা পাতা এবং ফল জন্মাই এটা সম্ভব নয় যে কোন জাতিগোষ্ঠী জাতি পূজায় বিশ্বাসী অথচ সে অপর জাতির দিকে হাত বাড়ায় না কিংবা বাড়াতে চায় না এবং নিজেদের ছাড়া অন্যদেরকে ঘৃণা করে না অবজ্ঞার চোখে দেখে না কিংবা অপরকে ছোট ভাবে না এসবের থেকে তারা মুক্ত ও পবিত্র যেমন এক ব্যক্তি পেয়ালার পর পেয়ালা মত পান করবে অথচ সে মাতাল হবে না তার নেশা ধরবে না এটা যেমন অসম্ভব ঠিক তেমনই এটাও অসম্ভব তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগর মাঝে মাঝে মরে দিল তক্তাই বলে দিল ফের সাবধান যেন আচল ভিজে না যায় বিশেষত যখন জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য কাব্য দর্শন ইতিহাস এমন কি যখন প্রকৃত বিজ্ঞান এই জাতীয়তাবাদী নেশাকে আরো শানিত ধারালো করলো এবং এই মদতকে আরো উত্তেজক বানাতে থাকে এবং সর্বপ্রকার জাতির মধ্যে বংশীয় অহংকার অহমিকাবোধ নিজেদের অতীত নিয়ে গর্ব ও অহংকার লালন পালন করতে থাকে এবং কোনো ধরনের নৈতিক এবং ধর্মীয় বাধা প্রতিবন্ধকতা থাকে না আর যখন নেতৃত্ব সেসব লোকেদের হাতে থাকে যাদের জাতীয় মর্যাদা ও শান সৌকত ভিন্ন আর কোনো লক্ষ্য থাকে না তখন তা যে কি মারাত্মক রূপ ধারণ করে তা বলাই বাহুল্য জাতীয়তাবাদের অনিবার্য উপাদান ঘৃণা ও সংখ্যাবোধ ঘৃণা ও সংখ্যাবোধ হল আধুনিক জাতীয়তাবাদের অনিবার্য এবং অপরিহার্য উপাদান যা ছাড়া সে বাঁচতে পারে না জাতীয়তাবাদ জোশ ও আবেগ উদ্দীপনা ততক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি হয় না আর সৃষ্টি না হলেও স্থায়ী হয় না যতক্ষণ না জাতির সম্মুখে এমন কিছু থাকে যাকে ঘৃণা করা যায় কিংবা যা ভয় করার মতো অনন্তর জাতীয়তাবাদী নেতা ঘৃণা এবং ভীতিবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে তার আবেগকে উস্কে দিতে থাকে এবং তার আহত ও ব্যথিত শিরাকে দাবিয়ে দিয়ে তার মধ্যে অস্থিরতা ক্ষোভ উত্তেজনা এবং আবেগ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দেয় সে ঘৃণা এবং ভীতির আগুন নিপতে দেয় না বরং তিলকে তাল বানিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনৈক্য ও মতপার্থক্যকে বাড়িয়ে চড়িয়ে এবং কোনো না কোনো প্রকৃত কিংবা কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে জাতিকে ঘৃণা এবং ভীতির আবেগকে জাগিয়ে তোলে এবং তাকে সচল ও সক্রিয়ও রাখে এরই মধ্যমেই নিজেদের হুকুমত এবং নেতৃত্বের প্রাণ ও আপন স্থায়িত্ব নির্ভরশীল মনে করে অধ্যাপক জোট এর সেই দার্শনিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এইভাবে দিয়েছেন সেই সব ধারণা সেই সব সাধারণ সম্মিলিত আবেগ যেগুলোকে খুব সহজেই জাগিয়ে তোলা যায় যা দিয়ে সাধারণ মানুষের বিরাট বিরাট দলকে সচল এবং সক্রিয় করে তোলা যায় তা দয়া মায়া বনাদ্যতা এবং প্রেম ভালোবাসার আবেগ নয় বরং তা হলো ঘৃণা এবং ভয়ভীতির আবেগ যেসব লোক কোনো জাতির উপর নেতৃত্ব করতে চায় কোনো লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তারা ততক্ষণ পর্যন্ত সফল এবং কৃতকার্য হতে পারে না যতক্ষণ না এর জন্য এমন কোনো জিনিস খুঁজে না নেয় যা দ্বারা সে ঘৃণা করবে এবং এ জন্য এমন কোনো ব্যক্তিত্ব কিংবা জাতিগোষ্ঠী সৃষ্টি না করবে যাকে সে ভয় পাবে আমি যদি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই তাহলে আমার জন্য দরকার হবে তাদের জন্য অন্য কোনো গ্রহে কোনো দুশ্মন আবিষ্কার করুন ধরুন চাঁদের পৃষ্ঠেই সে দুশ্মনকে সব জাতিগোষ্ঠী ভয় পাবে অতএব এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে এই যুগের জাতীয় সরকারগুলো তাদের প্রতিবেশী জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে কাই কাইবার এবং আচার আচরণের ক্ষেত্রে ঘৃণা ও ভয়ভীতির আবেগাধীন এসব আবেগের উপরই ওই সব সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনাধীন জীবন নির্ভরশীল এবং ওই সব আবেগের উপরই জাতীয় ঐক্যের বুনিয়াদ স্থাপিত আসল ঘটনা হল নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী মানসিকতা এবং কর্মকৌশল হল ঘৃণা এবং ভীতপথ বজায় রাখতে হবে আর এ দুটো আবেগের উপরই অতীত এবং বর্তমান জাতীয়তাবাদী সরকারগুলোর ভিত্তি স্থাপিত এবং এ দুটোর আবেগই সেই সব বড় বড় যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে যেসব যুদ্ধের গাথা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাওয়া যায় এবং যেসবের চিহ্ন দুনিয়ার বুকে আজও বিদ্যমান ইসলাম এই জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণাকে যা আপন জাতির প্রতি ন্যায় এবং অন্যায় পক্ষপাতিত্ব এবং অপর জাতির প্রতি ঘৃণা ও ভয় ভীতি ব্যাধি রেখে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না এবং যেখানে ন্যায় এবং সত্যের কোনো প্রশ্নই নেই আসাবিয়াত অর্থাৎ অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ও হ্যামিয়াতে জাহেলিয়া জাহেলি যুদ্ধবন্দী হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং এমনতর সর্বপ্রকার সাহায্য সমর্থন উৎসাহ প্রদান ও যুদ্ধ বিগ্রহকে হারাম অভিহিত করে যার বুনিয়াদ স্রেফ 
জাতীয় কিংবা দলীয় অন্যায় পক্ষপাতিত্বের উপর হয় রাসুল আকরম সাল্লাহ আলী সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় বলেছে সে আমার কেউ নয় যে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ও জুটবন্দির দিকে আহ্বান জানাই এবং সে আমার ভেতরকার কেউ নয় যে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ও জুটবন্দির জন্য যুদ্ধ করে এবং সেও আমাদের কেউ নয় যে অন্যায় জুটবন্দি এবং পক্ষপাতের উপর মারা যায় আবুদাউদ যে ব্যক্তি এই জাতি পূজা এবং জাহেল যুদ্ধবন্ধি যুদ্ধে মারা যায় তার মৃত্যুকে জাহেলি তথা অনসলামিক মৃত্যু হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে এবং অন্য এক হাদিসে তাকে এই উম্মাহ বহির্মুত বলা হয়েছে যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় যুদ্ধবন্ধির পতাকা তলে কোনো অন্যায় যুদ্ধবন্ধির সমর্থনে আবেগে অথবা কোনো অন্যায় যুদ্ধবন্ধির সাহায্যে যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যায় তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু মুসলিম ও নাসাই যে কোনো অন্ধ গোত্রপ্রীতি ও যুদ্ধবন্ধির পতাকা তলে কোনো পক্ষপাতমূলক আবেগে বশবর্তী হয়ে কিংবা পক্ষপাতমূলক যুদ্ধে যোগ দিয়ে মারা যায় সে আমার উম্মত ভক্ত নয় মুসলিম ইসলাম পৃথিবীর মানব সমাজকে দুভাগে ভাগ করেছে এক দল তারা যারা আল্লাহর অনুসারী এবং সত্যের সমর্থক এবং দ্বিতীয় দল তারা যারা শয়তানের অনুসারী এবং বাতিল তথা মিথ্যার সমর্থক ইসলাম কেবল শয়তানের অনুসারী মিথ্যা এবং বাতিলের সমর্থক জুনিয়ার বুকে অশান্তি ফেতনা ফেসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে এবং যারা দুনিয়ার বুকে জুলুম নির্যাতন করে বিদ্রোহ অন্যায় এবং পাপাচারের বিস্তার ঘটায় তাদেরকে ঘৃণা করতে বলে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয় চাই কি তারা যে কোনো বংশ বা দেশের অধিবাসী হোক না কেন ঘৃণা করার জন্য যুদ্ধ করার জন্য তার কাছে জাতি কিংবা বংশীয় বুনিয়াদ কোনোরূপ ভেদ রেখা কিংবা বিভাজন সৃষ্টির ভিত্তি নয় কিংবা সে কোন দেশ বা কোন শহরে বসবাস করে তাও নয় বরং এর ভিত্তি হল তার নীতি আদর্শ আকিদা বিশ্বাস আমল আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততা আনুগত্য ও বিদ্রোহ এবং মানুষের জন্য তা উপকারী না ক্ষতিকর সেটা জাতীয়তাবাদী অহংকার বোধ জাতীয়তাবাদের যারা পূজারী তাদের অভ্যাস হল তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিগুলোর মধ্যেও জাতীয়তাবাদের প্রচার চালিয়ে যায় তার সাহিত্য তার ভাষা ও সভ্যতার অনুকূলে প্রশংসার ফুলঝুড়ি ঝড়ায় এবং তার অতীত সানসৌকত কল্পনায় রং চড়িয়ে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করে এমনকি একদিন সেসব জাতিগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদের আবেগের কাছে পরাভূত হয় এর নেশায় উন্মাতাল হয়ে ওঠে তাদের ভিতর তখন নিজেদের উপর অন্যায় এবং ভুল আস্থা গর্ব অহংকার সৃষ্টি হয়ে যায় এবং বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে জাতীয়তাবাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ ও বন্দী হয়ে যায় এবং কোনো আন্তর্জাতিক শক্তি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কেই তারা আর পরোয়া করে না তারা নিজেদের উপায় উপকরণ সম্পদ এবং শক্তির উপরেই নির্ভর করে ফল হয় কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তারা কোনো বৃহৎ শক্তির সর্বগ্রাসে পরিণত হয়ে যায় এবং পৃথিবীর দূর থেকেই তামাশা দেখতে থাকে এবং মৌখিক সহানুভূতি ব্যাথি রেখে সেই সময় কোনো সাহায্যই পাওয়া যায় না জাতীয়তাবাদের দুর্গ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠা করে এবং নিজেদের বিশ্ব থেকে আলাদা এবং বিশিষ্ট হিসেবে অভিহিত করে তারা যেন বৃহৎ শক্তিগুলোর লড়ত দৃষ্টিকে আহ্বান জানাই ইউরোপের মধ্যে মধ্য ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের এই যুদ্ধে যেই পরিণতি সম্মুখীন হতে হয় সারা বিশ্ব তা জানে কিন্তু আফসোসের বিষয় সেই মুসলিম দেশগুলো যারা এক বিশ্বজয়ী দাওয়াত এবং আন্দোলনের অধিকারী যাদের কাছে এমন শক্তি আছে যা যদি তাদের ভেতর থেকে এই উপকৃত হবার ফায়দা এবং হাসিলের সামর্থ্য থাকে ইউরোপের জাতীয় দেশীয় এবং রাজনৈতিক দর্শন ও আহ্বানের চাইতেও অধিকতর শক্তিশালী সদর প্রসারী ও সাধারণ আহ্বান ও আন্দোলন তাদের ঝোঁক ও সীমিত জাতীয়তাবাদের দিকেই অথচ তারা নিজেদের উপায় উপকরণ সমর সম্ভার ও সংখ্যায় শক্তির দিক দিয়ে ইউরোপের খণ্ড খণ্ড রাজ্যের তুলনায় খুব বেশি ভালো অবস্থানে নেই এই জন্য এই আশা করা বাতুলতা বই নয় যে তারা নিজেদের ওই সব সীমিত উপায় উপকরণ এবং জাতীয়তাবাদের সীমারেখার ভিতর কোন পদে বেশি দিন মোকাবেলা করতে পারবে জাতীয়তাবাদ সরকারের সম্মান এবং মর্যাদার মাপকাঠি জাতীয়তাবাদী সরকারের সম্মান এবং মর্যাদার মাপকাঠি হল বিরাট বিরাট আয়তন বিশিষ্ট ভূখণ্ডের উপর তাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য থাকবে রাষ্ট্রের সীমা আয়তন বিশাল বিস্তৃত হবে আয়ের উপায় উপকরণ প্রচুর থাকবে আপন ইচ্ছা ও মর্জির অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া এবং প্রতিবেশী দেশ ও জাতি কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলোকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলবার সম্পূর্ণ সম্মান তার কাছে থাকবে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব বংশীয় প্রাধান্য নিজেদের প্রাচীন সভ্যতা সাহিত্য ভাষা ও অতীত ইতিহাস নিয়ে গর্ব ও অহংকারের প্রেরণা ও আবেগ পাওয়া যায় এবং সমসাময়িক অন্য জাতিগোষ্ঠীগুলোর তুলনায় দুর্বলতা 
সভ্যতা ও ভাষাগত অসহত্বের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে তারা রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের সম্মান এবং মর্যাদার খাতিরে বিরাট থেকে বিরাটতার অপরাধমূলক ও পাশবিক কাজ যেন অনায়াসে এবং অবহেলায় করে ফেলতে পারে এবং নিজ জাতি ও জাতির লোকেদের তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতার ফায়দার জন্য বৃহৎ থেকে বৃহত্তর অন্যায় অবিচার ও হক নষ্ট করতে তাদের মধ্যে সাহসের সামান্যতম অভাবও ঘটে না এই ধরনের রাষ্ট্রের নৈতিক মানদণ্ড যত নিম্নই হোক তার নাগরিক এবং নৈতিক চেতনা মানুষত্বের সম্মান মৌলিক নীতিমালার পাবন্দি থেকে যত অজ্ঞ এবং অপরিচিতই হোক সেই রাষ্ট্র ও তার দায়িত্বশীলরা নৈতিক সীমা ও বাধ্যবাধকতা থেকে যত মুক্তই হোক না কেন সেই রাষ্ট্র সম্মান মর্যাদা সমুন্নতার মানদণ্ডের উপর অধিষ্ঠিত এবং দুনিয়ায় এক বিশেষ সম্মান এবং মর্যাদা লাভের যোগ্য অধ্যাপক জোট ঠিকই বলেছিলেন জাতীয় মর্যাদার অর্থ কেবল এই যে জাতির কাছে এমন এক শক্তি থাকবে যার দ্বারা প্রয়োজন মুহূর্তে নিজের ইচ্ছা অভিরুচিকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় এই জাতাভিমান এসব জাতিগোষ্ঠীর কাছে আদর্শের মাপকাঠি হিসেবে পরিচিত এর অযৌক্তিকতা এ দ্বারা বিকশিত যে এই মাপকাঠির নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী একেবারেই বিপরীত যদি কোনো দেশ এমন হয় যে সে কেবলই সত্যি কথাই বলে প্রতিশ্রুতি পালন করে দুর্বলের সাথে মানবচিত আচরণ করে তাহলে ওই সব জাতির কাছে তার সম্মান নিম্ন পর্যায়ে মিস্টার বলডুইনের মতো সম্মান সেই শক্তির নাম যার সাহায্যে জাতিবিশেষ মর্যাদা এবং আস্থার অধিকারী হয় এবং দৃষ্টিগুলোকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয় আর এটা তো জানা কথা এমন শক্তি যার সাহায্যে জাতি এমন তর সম্মান গৌরব মর্যাদা লাভ করে তা অগ্নি উদ্গিরণকারী গোলা ও বোমার উপর নির্ভরশীল নির্ভরশীল সেই সব যুবকদের বিশ্বস্ততা ও দেশপ্রেমের উপর যাদের প্রিয় হবি বা নেশা শহর ও জনপদগুলোর উপর বোমা নিক্ষেপ এবং বোমা বর্ষণ অনন্তর সেই সম্মানের জন্য কোন জাতির প্রশংসা করা হয় তা সেই সব গুণের প্রশংসা চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত যার বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তির প্রশংসা করা হয় আমার মতে সেই জাতিকে সেই পরিমাণ বন্য ও অসভ্য মনে করা দরকার মনে করা উচিত যেই পরিমাণ সে এমন তর সম্মানের মালিক হয় ফেরেব বাজি দাগাবাজি প্রতারণা জুলুম নির্যাতনের সাহায্য ইজ্জত হাসিল করা কোনো মানুষ ও জাতির জন্য আদেও সম্মানের ব্যাপার নয় আর এখানে শেষ হচ্ছে উনিশতম খণ্ড যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন দেখা হবে আপনাদের সাথে পরবর্তী এপিসোডে ততদিন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ